Mambo vipi na kuaje mwana Swift Media popote ulipo karibuni tena hapa. Mimi naitwa MJK. Or you can call me Majoka MJK. Na niko maeneo ya Karen. Na nimekuja kumtafuta daktari Kasipur uh, sababu uh, mnamfahamu kabisa ni mtu wake naibu wa rais au president elect William Samoi Ruto. Nimekuja kuzungumza naye uh, mara nyingi sana uh, nimekuwa uh, nikifanya mara kwa gari, mara kwa hoteli. Nikaamua leo ni kuja nyumbani kwake, nimtafute, uh, tusikia anasemaje kuhusiana na hii kesi ambayo inaendelea ya Supreme Court na mambo mengi ya uchaguzi ambao umefanyika um, mwezi huu ambapo ilikuwa ni tarehe eh, tisa mwezi wa nane mwaka huu 2022 na muhakikishe kwamba mnaendelea kuwa nasi hapa Swift Media inaitwa MJK na namtafuta daktari Kasipu Niaje nitakuwa kuona nitakuwa na mshindo dakika moja Na tuko nyumbani kwa mheshimiwa mwenyewe daktari Kasipul na of course ametukaribisha salama kabisa na mheshimiwa karibu asante sana karibu kibuzi. sana leo tumesalimiana leo, leo ni kama umenipiga <laughs> off guard maze eh, eh. na shangaa naambiwa ah kuna mgeni wako hapo nje na shangaa ndio uko umepiga simu bwana mm -hmm. Ni kwa vile ni kijana wangu lazima uh, yeah. ni make sure yeah. ni kiona mwito wako na kubali na nakimbia mbio sana lazima nikimbie mbio sana Asante sana yes, siasa so far inakupelekaje mambo yametulia au ndio tuko Siasa siasa sasa hivi kuna mtu mwenye anapiga siasa usiai danganywa kuna mtu anapiga siasa kwa sasa hivi mm -hmm. Kwa sasa hivi tunatumetulia tuna tunangojea uamuzi wa koti mm -hmm. Alafu kuanzia hapo mm -hmm. ndio tutajua sasa siasa inatupelekaje mm -hmm. Yes Kuna mtu ameniambia nikuulize yes. wewe ni spokesperson wa uh, president elect yes. we ni point man yes. we ni die hard au wewe ni nini haswa mimi ni mbinafsi brother mimi <laughs> ni, ni mfuasi sugu mimi sio mfuasi mimi sio spokesman of course kuna ma spokesman huko kwa UDA mm -hmm. kuna mimi ni mtu mwenye niko independent yani that's why nilisimama independent presidential mm -hmm. aspirant mm -hmm. nilisimama independent mm -hmm. mimi ni mtu tu mwenye niko na mawazo ambao nahisi ya kwamba niko na mahusia na mawazo ambazo zinaweza badilisha uh, maisha ya watu wangu mm -hmm. na nikipata mtu ambaye tunaweza fanya kazi na tukue na nini moja tukue na vision moja why not why why not mm -hmm. so nimeangalia niko na deputy president tunaweza fanya naye kazi mm -hmm. yes nataka uniambie uh, vitu chache ambazo uh, um, mkiingia kwa serikali yes kitu cha kwanza ambacho wewe uh, binafsi utafocus nacho yes ni kitu gani 
Mimi binafsi vile nilikwambia before nilikwambia kwamba dreams zangu not dreams uh, in my 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 position mm-hmm. I'm lobbying to be advisor to the to the president. Mm-hmm. Advisor to the president ni focus sana na watu wangu wa Nyanza. Mm-hmm. Kwa sababu uh, president elect mimi na wewe tunajua vizuri akichaguliwa kama president uh, aki, uh, koti next week it, of course itapitisha mm-hmm. na atakuwa endo president atakuwa sworn in by next week. Mm-hmm. So I will lobby for that uh, sure? that position. Are you sure that I am is... I am sure that uh, the deputy president will be sworn in mm-hmm. coming next week. Mm-hmm. Na nimekuwa nikikwambia na nikikurudilia mm-hmm. ya kwamba pima masuti au ski. Sasa saa hii yeah. ikifika siku ya swearing in au utakuja na t-shirt. Mm-hmm. So nimekwambia next week make sure umepima suti. Asante. <laughs> so what I'm saying is this. Yes. After he's been sworn in, after I'm sworn in. Mm-hmm. Uh mimi nita lobby for that position. Mm-hmm. Nita lobby for advisor to the president. Mm-hmm. Na nita lobby kupitia njia yenye najua tutafanya press conference, tutaita wazee wa kijaluo, tutaita community mzima, tutasema kwamba mm-hmm. uh, tunataka tuingie kwa serikali mm-hmm. ya mheshimiwa William Samoe Raputo mm-hmm. na nikikuwa pale kama advisor singeweza kutaka kwa sababu sitaki zima vita zingine kama za CS za CS za nini ni kwa sababu as a public servant mm-hmm. siwezi kuhusika kwa siasa mm-hmm. but advisor to the president mm-hmm. that is a political seat mm-hmm. you advise president unamwambia hapa kama watu wa Nyanza wamekosewa na hii na hii na hii na hii na hii mm-hmm. kwanza nitahakikisha kwamba uh, utakuwa na maendeleo pale Nyanza. Mm-hmm. Nitamwambia shida ambazo tuna face kama watu wa Nyanza, mm-hmm. barabara hizo ziko mbaya, mm-hmm. hatuna TVs, mm-hmm. hatuna madawa kwa hospitali, mm-hmm. especially antiviral. Mm-hmm. Na hizi ni vitu ambazo swala ambazo watu hawajachukulia kwa kwa kwa, kwa makini. Mm-hmm. Nita make sure nimemwambia uh, through the national government mm-hmm. na pia tutakuwa tunafanya kazi na county government mm-hmm. ya kwamba pale kwenye shows zetu zile za Lake Victoria mm-hmm. tumepoteza watoto wetu wengi sana kwa kiboko kwa kula mm-hmm. mamba kwa kula eh, wameumwa na nyoka wakienda kufanya uvuvi mm-hmm. tuta make sure hizo ndo vitu ambazo tumezingatia mm-hmm. sana mm-hmm. tuta make sure mashule zetu kule Nyanza ziko vizuri mm-hmm. tuta make sure vitu ambazo national government inafaa kufanya mm-hmm. nitakuwa nikimwambia mheshimiwa rais tunaomba kwa heshima na taalima mm-hmm. kumbuka watu wa Nyanza mm-hmm. na hiyo ndio mwelekeo yetu mm-hmm. we will work with the national government mm-hmm. kama mimi nikiwa hapo advisor to the president mm-hmm. na wale magavana ambao wamechaguliwa mm-hmm. pia nitawasurutisha na pamoja na viongozi ambao ni wabunge mm-hmm. na madiwani ambao wamechaguliwa mm-hmm. yes people say that uh, sio rahisi kumface deputy president mm-hmm. labda ni ambi wakati ambapo mnazungumza naye uh, sana sana kwa picha ambazo uh, nimekuwa nikiziona mkiwa pamoja mm. yeye ni mtu aina gani ni uh, unakuaga na ile fear ya kumface labda ku approach uh, kuna project fulani ambayo tunafaa tuifanye labda ni kuambia mimi nimepata uh, nafasi ya kuketi na deputy president one on one mm-hmm. na kwa masaa mingi sana hiyo mm-hmm. nimekaa na one on one mm-hmm. deputy president ni mtu kama wewe tu ambao ni mtu wa kawaida ni kama wewe leo hii Mungu akuinginue akupeleka akupe deputy president au kwa president mm-hmm. is a simple man mm-hmm. ni mtu mwenye unaweza mwambia na asikie mm-hmm. unaweza mwambia na achukue hiyo kitu serious na kwambia fanya hivi na hivi na hivi na hivi mm-hmm. so mimi ninapoongea na of course kama kiongozi wa inchi kuna heshima ambayo lazima tutampa atuweze ongea na vile tunaongea mimi na wewe na kwa sababu yeye ndio rais ambaye amechaguliwa lakini kuna vitu ambazo tukiketi na yeye atumuogope tunamuogopa ati hapana anaongea na anakuambia kwamba sema kitu ambao unataka kifanyike tufanyie wananchi kazi basi tutaendelea ni mkali sio mtu mkali ni mtu ni mtu ukimkosea atakasirika uh-huh. kama vile wewe unaweza kasirika uh-huh. yeah. lakini kama unamuelewa na unajua kufanya naye kazi uh-huh. na ye na, uh, president elect sasa hivi uh-huh. ni mtu mwenye ukifanya kazi na utumikiwa na nchi vile na ipasavyo mm-hmm. amtakuwa na shida naye mm-hmm. yeah. uh, labda uh, tuingie tuchimbe kwa manifesto kidogo ya Kenya kwanza yeah. uh, tumeona wakizungumza kuhusu uh, watu wa boda boda wananchi wa kawaida mahasla yes. mama mboga yes. mambo kama hayo mambo yes. ya bottom up yes. ya kumuinua uh, mwananchi uh, ambaye yuko chini yes. anapanda juu yes. nataka uniambie hawa mama mboga wanasaidika kivipi ni loans au ni kitu gani ambacho kitakuwa kinafanyika hebu tuchimbie ndani zaidi kama umepata access ya kufika kwa bora kuona manifesto ya bottom up mm-hmm. inamaanisha ni bottom inamaanisha ni mtu wa chini 
kupele kwa juu mm-hmm. kutakuwa na loans za mama watapewa mm-hmm. za maSME zile loans ndogo ndogo mm-hmm. watu wa boda boda na umeona sakaja alipochukua uongozi wa county government na ako chini ya, na, ya president elect William mm-hmm. Samoei Ruto mm-hmm. number one kitu nilizingatia ni kuhakikisha kwamba boda boda ambazo zilishikwa zote zimetolewa mm-hmm. hiyo umeona kazi imeanza namba tu akasema kwamba hawa watu si ati washirutishwa wasiingie mjini mm-hmm. tutawekea paka stage ya kawaida mm-hmm. bottom up imeanza kufanya kazi mm-hmm. wakati viongozi ambao ni wa ODM wanapiga kelele mm-hmm. wakifanya vitu zao viongozi ambao wako chini ya UDA mm-hmm. ambao ni chini ya kiongozi the president elect mm-hmm. William Samoei Ruto mm-hmm. wameanza kazi mm-hmm. na umeona bottom up ijaanza timeanza imeanza kuanzia county ya Nairobi mm-hmm. imeelekea kule mashinani na imeanza sasa yeye mwenyewe akishachukua biblia mm-hmm. amekuwa suni na the president of Kenya mm-hmm. utashangaa all right out of uh, a manifesto kidogo yes uh, tumeona uh, petition jana uh, walianza pale supreme court uh, mazungumzo yalianza na leo ni siku ya pili and of course tuliona uh, uh, the chief justice Mada Kome alipeana sheria zote ambazo lazima zifuatwe mm. uh, kuanzia siku ya leo mpaka siku petition itaisha. Nataka uniambie baadhi ya vitu gani ambazo wewe hazikukufurahisha sababu tuliona wakili wa deputy president akisema kwamba ongezewe muda kwa sababu wana mambo mengi sana ya kuzungumza. E, panapokuja mambo au maswala ya koti uh, especially kama kesi kwa bado kotini mm-hmm. mimi sipendi kuiongelea mm-hmm. kwa sababu hiyo ni mahakama huru mm-hmm. uamuzi ambao majaji watafanya iko sawa mm-hmm. kwa sababu wanasemanga chochote ama kesi yote kama iko kotini mm-hmm. lazima mnawacha majaji wafanye due process nini inatakana mm-hmm. mambo ambayo yamurishwa wale wote zile ballot box mimi kwangu naona iko sawa kama hiyo ndio tafanya wa ile upande mwingine waridike mm-hmm. iko sawa mm-hmm. na tunangojea matokeo ya kote mm-hmm. na vile sisi tumesema ni hivi sisi ni watu tunaheshimu matokeo ya IBC tunaheshimu matokeo ya kote mm-hmm. kote kiamua leo hii uh, zile vitu hazikuhesabika vizuri mheshimiwa Ruto amepoteza mm-hmm. sawa mimi kama mimi nitakubaliana na kote mm-hmm. kwa sababu ndo tuweze kuimarisha mahakama ikuwe na nguvu mm-hmm. na ikuwe ni tume huru amin ikuwe ni huru mahakama huru mm-hmm. ni lazima tuheshimu uamuzi wa koti mm-hmm. lakini kwa sasa swala ambao bado iko kotini mimi siwezi kusema kwa vyovyote vile nitasema uh, wacha koti ifanye kazi yake mm-hmm. na juzi umeona hata pale kakamega mm-hmm. mambo ambayo yalitokezea mm-hmm. ni ya kwamba uh, mheshimiwa William Samoei Ruto amefundisha ofisi wake pamoja na wagombea kiti wenye wako chini ya mrengo wake mm-hmm. amewaambia kwamba jueni kujifunza kukubali ya kwamba kuna losers na kuna winners mm-hmm. umeona mheshimiwa Clofas Malala yes akiwa kakamega juzi mm-hmm. alipigwa na kura more than 20000 mm-hmm. yeah na sio kitu ya kucelebrate niliambia mandugu zangu wa ODM there is nothing to celebrate about Mombasa there is nothing to celebrate about Kakamega hizo zilikuwa ni stronghold ya ODM na kama kuna mtu ambaye angesimama huko Kakamega na hapite hata simame kura wako anga na shughuli ya kutuma battalion yote uliona battalion for the first time ya ODM yes. wanatuma kila mtu ku campaign huko ni kama presidential mm-hmm. na baada ya ku campaign against Cleophas Malala mm-hmm. bado Malala aliweza kugana more than 70% of the votes mm-hmm. unapata hiyo point wale wachana na kitu 20% ama 10 to 20% mm-hmm. now what i'm saying is this uh, ODM hakuna kitu ya ku celebrate hakuna kitu ya kucelebrate Mombasa, hakuna kitu ya kucelebrate huko Kakamega. Mm-hmm. Inafaa wafunge vya tukamba, warudi waanze kuimarisha chamao. Unahisi ni kitu gani kimesababisha uh, Kenya kwanza kupata kura nyingi ngome za ODM? Ni kwa sababu uh, Kenya kwanza waliuza manifesto ambayo inarelate na mwananchi wa kawaida. Watu wengi wamechoka kukuwa na hizi mahopes nyaziko. Mm-hmm. Watu wanataka pesa mfukoni, watu wanataka bottom up. Na ndio unaona viongozi wote sasa hivi wale walianguka, mm-hmm. wale wenye wakupita, wale wenye walikuwa ndani ya uongozi mm-hmm. wamefunguka macho nao nakimbia kwa Kenya Kwanza. Mm-hmm. So Kenya Kwanza kitu nimesaidia tu ni kitu moja. Mm-hmm ni manifesto ambao wako nao ya kuchukua mwananchi wa kawaida kutoka chini kumuinua juu. Mm-hmm. Na naweza kuambia kitu moja. Wewe uliona Cleophas Malala alisema 
kura ilipigwa iko sawa mm -hmm. IBC iko sawa mm -hmm. Hassan Omar akasema IBC iko sawa mm -hmm. Mheshimiwa Sonko nilishangaa sana for the first time aliongea kwa Instagram na ka congratulate the sitting governor mm -hmm. mwenye, I mean the governor mwenye ame win mm -hmm. inamaanisha there is political maturity kwa Kenya kwanza ila ila kabla ila siku ya kupiga kura yes uh, the former governor Mike Sonko alikuwa yeah. anazungumza uh, kwa Facebook live yes akisema kwamba wamejipanga vizuri kabisa na yes. Mombasa yes. ni yellow yes alafu tena inatokea uh, labda ni kwambie kitu moja uh, siasa ni kupata na kukosa mm -hmm. walikuwa wamejipanga mm -hmm. walelewa wamejipanga mm -hmm. na wakajua watachukua na ikafanyika hivyo e, siasa ya maturity ni siasa ya kukubali mm -hmm. leo hii IBC me conduct election in Kakamega mm -hmm. ime conduct election in Mombasa Kenya kwanza wame lose. Mm -hmm. Mbona ODM iseseme ya kwamba raundi IBC ni watu wabaya? Mbona waseseme? Mm -hmm. Ingekua ni Clovis Malala amewin na hasa na Omar amewin huko, hii tau na inge kalika. Ingekua ho, oh, IBC merudi me, ime tu, ime tu, ime tu, ime tu mess up. Hizo mm -hmm. ndoka sumba ya watu ambao wamepitwa na wakati na ni waze. Mm -hmm. Wakiwana miaka zao zinazidi kuelekea kuisha kila kitu ambao wanafanyiwa wanaona wameibiwa mm -hmm. wameumizwa na wako na bitterness in life mm -hmm. nitakwambia kitu moja wakati unapata janga yoyote umeshindwa kwa uchaguzi ama kitu yote kuna process lazima uende through process ya kwanza lazima utapigwa na shock ukipigwa na shock unanyamaza mm -hmm. na hata uliona by the way kila mtu mwenye lose election number 1 wananyamazanga baba juzi uliona alinyamaza for one day Yo alikuangana kitu inaitwa shock imempiga. Mm -hmm. Hajui aongea afanyaje, akuaje, akuaje. Mm -hmm. And then ukisha lala usiku, umeamuka, mm -hmm. unaingia kwa kitu inaitwa stage inaitwa denial. Mm -hmm. Haiwezi fanyika imefanyika hivi. Mm -hmm. Unaanza kukataa. Hii kitu mbona imefanyika? Haiwezi, haiwezi. Lazima tutajua shida imetokezea wapi. Mm -hmm. And then unaingia kwa process inaitwa observation sasa. Unaanza kuangalia hizi mambo zinaendaje. Unapata your point? Mm -hmm. Ninaweza kukubali, nikubali kama for instance leo endo pimu uko na ukimwi utakuwa na shoka kwanza mm -hmm. utaishi in denial usijashika kitu na kama hauko ma, ujamachua vizuri kwa stage ya denial ndo watu ujinyonga mm -hmm. ama kwa stage ya shock mm -hmm. but ukianza ku observe sasa hali unaanza ku observe unasema hivi mbona kuna watu wako na ukimwi na wanaishi na wanameza dawa na wameishi miaka mingi na ukifika stage 3 ina maanisha uwezi kufa now uh, watu wote nyole lose election wameshatoka kwa shock wameingia in denial sasa wako kwa observation na kwa observation hapo ndo inakuwa ni healing process inaanza alafu unaingia kwa kitu inaitwa acceptance Kenya kwanza wame mature enough kujua kwamba shock imewapiga wame lose na wame deny wame ruka denial wame observe na wamekubali shida ni ya kwamba process na IQ ya wazee inachukua time kijana mdogo kama wewe unajua ki lose election unajua uko na 10 years ya kuishi ya kufanya kuran another election. Mm -hmm. Mzee yoyote mwenye amezeeka mm -hmm. anajuanga time is not on his side. Mm -hmm. It is do or die. Mm -hmm. And that's why unaona palpopote kwa every institution ya inchi. Palpopote unaweka mzee mzee anakuanga wao ndo anakuanga wafisadi. Mm -hmm. Kwa sababu wanajua wasipokula saa hiyo miaka inawagongea mlango na wanambia mnafanya nini? Mnaenda. So Malala is still a young man. Anajua kuna another 10 years ataishi vizuri ama 5 years atakuwa na atakuwa governor wa Nairobi. Lakini kama kungekuwa na mzee anaona time yake inafanya nini? Yes. Inasonga. Umekuwa kwa siasa yes. uh, kwa muda mrefu yes. na umekaa sana na hawa na siasa. Yes. Uh, ODM leader losing five times. Yes. Unahisi ni kitu gani ambacho mara nyingi huwa afanye? Because we've seen uh, people uh, speculations that yes. is watu wakisema oh he was cast oh this and this mambo mengi unahisi ni kitu gani ambacho kuwa hapani wakati uh, wa campaign au uh, ni, uh, ni vipi ajajipanga no, uh, 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 his excellence Raila Molo Dinga mm. ni mtu ambao ni kiongozi mbora sana ni yeah. kiongozi ambao sisi hakuna mtu atafikia vitu yake au atavaa vitu yake mm -hmm. lakini panapokuwa na kiongozi kuna kuwa na watu ambao wanamzungira mm -hmm. na hawa watu ambao wanamzungira ndio wanaweza ku mislead kiongozi mm -hmm. Raila Amolo Dinga as individual is a good leader, mm -hmm. is a forgiving leader, mm -hmm. is a fighter, is someone that wish well and yeah. anataka maneno mazuri fanyike nchi. Mm -hmm. Lakini nao shida moja ambao wako mm -hmm. nao ameweka watu ambao wamemzunguka na wamemuingia kichwa na wanamcontrol. Mm -hmm. 
Watu ambao wanazunguka na ila Molo Dinga wote ni watu wabaya na roho chafu. The last time you spoke about Junet. Junet roho chafu. Ashikiki. Na hata nikwanga naambia juzi mmoja wa hao watu wa kampeni ya Raila. Nikawaambia wakitaka ku manage kusaidika kwa maisha. Kwanza Junet ndo achukishwe kitu inaitwa virago aende nyumbani. Mhm. Mtu wa pili asipewe mike aongee ni mtu anaitwa babu wina. Chuki yako kwa babu wina ni personal. I am not is a good friend of mine. Uh-huh. I know him. Yeah. Nimemjua uh-huh. babu wina. Uh-huh. Mtu wa tatu asipewe mike aongee uh-huh. ni mtu ambayo eh, ambaye anaitwa uh, Mheshimiwa Jo Hizi shughuli za kupiga kama wangeweza kuchukua the governor mwenye ako saa hii Mombasa Abdi na anaitwa Abdi Abdul Swan na uh, well, Sharif Sharif uh-huh. If you listen to that leader uh-huh. bila naongea hatusi mtu afanye chochote uh-huh. lakini ana wisdom ya kutosha kwa mdomo wake uh-huh. Ukisikia Simbarati vila naongea uh-huh. ana wisdom ya kibao kwa maisha kwa, 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 kwa mdomo wake Hawa ndio watu ambao ndugu anaweza kwa I mean his excellence anaweza wa forward mbele uh-huh. ili wafanye kampeni yake lakini maneno ya kushika watu ambao wana kiburi na madharau wanahisi wako na serikali then unachukua familia tena unaweka wana mislead but, but we've also seen uh, Kenya kwanza kule wakisema kitendawili uh, aende nyumbani Uki, uh, hayo, hiyo sio kukosa heshima acha ni kwa kitendawili na ninaambia both side uh, kiongozi yote mimi hujai kusikia kwa interview yangu mimi nimetusi Raila Odinga Yeah. Mimi ninaweza tukumwambia kama kijana mdogo mwenye na heshima na nampenda. Mwambie mzee wangu, hii ndio ABCD. Rekebisha. Akitaka ni sawa. Kwa sababu sina uwezo. Lakini pia viongozi ambao ni wenzangu tunasema ya kwamba matusi kwa kutusi kiongozi yote ambao ni mkubwa kwa kwa ni makosa. Kumtusi kitenda wili mganga. You know, he's a leader. Ama kutusi William Samoi Ruto kumuita mwizi ni makosa. Unapata point. Kwa sababu hawa ni viongozi ambao wako. Whether you like it or not, God am ordain wa lead inji. Wakati unaita Ruto mwizi, jiulize maswali. Na hizi zote hizi kampu mbili zote, mimi nimeona William Samoei Ruto amejaribu ku control wafuasi wake sana. Ku control ku make sure ya kwamba hakuna matusi. Matusi ni yanatoka kule upande mwingine. Ndio matusi kubwa. Na wale viongozi mimi nakwambia, juzi nilikuwa naona clip moja ya TJ Kajwangu. Ako Kebera anaambia jamii ya kilua ya kwamba mm-hmm. raundi hii mm-hmm. nataka musikae chini mu make sure mumetoka mumepigania baba mm-hmm. tije kajuanga na sahau ya kwamba hawa watu wanaishi maisha hopeless sana in kamera mm-hmm. hawana hata maisha yani hata dola moja waweze kunini but wakati napofika wanataka vitu zao zitendeke wanakimbia kebera mm-hmm. and you'll be very surprised alikonga anaambia paka huyu jamaa huyu mbunge mpya anaitwa Mwenje mm-hmm. atunajua sisi tumekuwa tukishikwa tukipigania haki tukiingishwa mm-hmm. kwa Land Rover mm-hmm. we are not going to fight anymore mm-hmm. siasa za kusema lazima ushiku uweko kwa Land Rover and prove loyalty kwa chama imeisha mm-hmm. siasa ya kusema kwamba lazima watu wende watupe mawi imeisha mm-hmm. siasa ya ku weka watu zile hofu na kusema kwamba lazima tusimamishe Nairobi imeisha kwa sababu gani you are telling the local community waende warushe mawe unawaambia waende kwa barabara and yet hao watu wanaishi chini ya dola moja tunapoongea ukweli kama hii unapata mtu juzi nimeona tukifanya interview kijana mmoja ananitusi na huyo kijana by the hata maisha yake hana hata palpa kudala nikajua hii nikasumba imemwingilia huyu mtu ati wewe unasema nini na huyu ni mtu mwenye hata ana palpa kulala hata ana chakula na ako na nguvu ya kukomenda hapo chini na kutusi matusi yote wakati wa Kenya especially my people from Luo Nyanza wataamuka wajua kwamba hii Kenya ama uongozi inapewa individuals high pay we community hapo ndo watajangaruka for the past 10 years uh, Deputy President amekuwa kwa serikali and of course waliahidi wa Kenya vitu vingi sana. Wewe kama mtu wake wa karibu, nataka uniambie ni shule ngapi ziko na laptops na ni stadiums ngapi zimejengwa so far. Unajua tuna we have politicized all these things. Tume politicize tumeiweka imekuwa ni kama politics. Ndugu yangu kazi serikali ya Deputy President za pamoja na William Samoei Ruto imefanya kazi kiwango nyenye inaweza kufika hivi. Ya Kenyatta. Ya 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 Rais Uhuru Kenyatta imefanya kazi pale penye inaweza kufanya kazi. Huwezi fanya kazi umalize kazi yote Kenya. Nyemefanya imefanya. 
tunawapea eco tuna congratulate thank you very much your, uh, your excellency the president uru mgae kenyata kazi umefanya pamoja na deputy wako ni kubwa kazi nyo umefanya pamoja na raila omolo ninga ni kubwa but tunasema hivi ile ambayo iliaidiwa wafanye hivi wape william samuel ruto atamaliza hiyo kazi what's your take on ibc uh, conducting 2027 election yeah. baada ya hizi scandals zimetokea of course tunafahamu hili kwa ni eh, mwisho ya chia person of flache mkati kumetokea mgawanyiko katikati mambo mengi yamefanyika ukiniuliza uh, uh, maoni yangu nitasema hivi 2027 coming election uh, IBC itolewe yote na kusikuwe na chairman nao ma commissioners ambao ni wa Kenya walete commissioners wale ni former presidents wenye walikuanga kwa nchi tofauti tofauti vile wanakuja kama observers wakuje yeah um, kama ke, the, the, the former president of Tanzania the former African Union wakama up na commission ambayo itakuwa ina run hiyo mm-hmm. election mm-hmm. wakimaliza wanatoka wanaenda independently mm-hmm. kwa sababu uwezi kusema jakaa kukwetwe ama former president atabribiwa mm-hmm. kutoka Nigeria a uh-uh. Let independent commission waweke mm-hmm. wafanye hiyo kazi. Mm-hmm. And then pia kama kwa kwa, kwa hisia zangu mimi ukiniuliza. Mm-hmm. Hii election natufai kufanya after every five years. Mm-hmm. Inapigwa 10 alafu 10. Mtu anamaliza anaenda. Mwingine anamaliza anaenda. Kwa sababu anytime tunakuanga na election ina waste resources, ina waste energy, ina waste time, mm-hmm. then those sasa government iputiwe together ianze kazi inakuwa ni shida. Mm-hmm. Mimi nasema hivi. Mm-hmm. Kama wanaweza kubadilisha katiba waweke miaka 10 kumi, kumi. Mm-hmm na election inafanywa na independent uh, observers especially mm-hmm. former president sawa mm-hmm. tutakuwa tuna hiyo shida tena mm-hmm. hebu niambie uh, iwapo tutarudi kwa rerun yes size ya ibc imegawanyika yes na kuchukua wa, itachukua uh, muda tena kupanga tena commission nyingine yes. waanze kuandaa uchaguzi yes. iwapo tutambua turudi rerun yes unahisi rais uru kenyata ataendelea kwa hiyo kiti Uh, tena mpaka wapange au mpaka tena mwaka mwingine mimi sio mwanasheria <laughs> na siwezi kufikiria but mimi nahisi ya kwamba uh-huh. kama kutakuwa na rerun kutakuwa this quarter disband hii commission yenye iko uh-huh. na itamaanisha kutakuwa na caretaker gov- nini uh, president ambaye ni caretaker wa inchi uh-huh. na wawezi kutoka kwa sababu unajua inchi lazima mwenye na hand over inchi kwa ana hand over sword ni uhuru mgai Kenyatta yeah. so inamaanisha kutakuwa na extension of time uh-huh. of course ndo wale ambao wamechaguliwa commissioners waingie kwa ofisi na katiba inasema hivi lazima kukuwe ni six months wameka kwa ofisi six months uh-huh. then turudi tena kukimbia inamaanisha one year Uh, president atakuwa kwa kiti mm-hmm. kama ni hivyo nitakuwa ni mwelekeo then so be it kwa sababu hata nikwambie kitu moja it will be a waste of time you and i know very well mm-hmm. william samuel ruto mm-hmm. alipiga raila molo odinga asubuhi saa 12 kabla mlango za kanisa zijafunguliwa <laughs> uh-huh. so uh-huh. william samuel ruto will win this seat mm-hmm. asubuhi saa 12 mm-hmm. saa 12 asubuhi na nimekwambia wakitangaza rerun hivi chukua kalamu na karatasi wale watu unaona kwa ODM wote mm-hmm. apart from wale wakina TJ Kajwanga wakina Babu Wino wakina nani utaona watu wote wamevuka wamekuja wapi kwa William Samoei Ruto wale wote ambao umeona umeona David Osian juzi ameshatoka mm-hmm. ameruka upande nyingine mm-hmm. ni kwa sababu David Osian ni mwanasiasa ambao ni very intelligent mm-hmm. anajua kwamba hawezi kuwa na serikali ambayo haiko in power mm-hmm. unapata hiyo point ameshajua tayari serikali imeenda mm-hmm. so ninaambia mandugu zangu mm-hmm. David Osian amefanya kitu mzuri sana wacha mm-hmm. kuji upande nyingine mm-hmm. apate mwelekeo na we are going to work together mm-hmm. with David Osian mm-hmm. na mimi naambia deputy president mm-hmm. with all due respect mm-hmm. the leaders that wameka around Raila for long wakimwabudu what very soon wanaama wanakuja kwa deputy president na wisdom yake if he wants to liberate laws let him not work with those leaders because ni wale tu ni wale manyani ni forest ndo wanabadilisha watakuja na kasumba mbaya watakuja na kasumba za matibi mtiala la huku hatutaki let him pick young leaders wenye ni fresh wenye wajae ku associate na hiyo group ingine wafanyie watu wanyanza kazi na waelekeze jamii ya nyanza to the next level and i can tell you yeah. for the next five years mm-hmm. to concentrate na nyanza mm-hmm. chini ya uongozi ya william samoe ruto ninaanza ku guarantee one thing utaona nyanza ambao ni mpya na nyanza ya mabadiliko na viongozi wataweza kuepuka kuchepuka na wanie viti bila kuzingatia ati we ni kabila gani we ni kutoka clan gani ama unajua nani ama unajua nani na nani na nani asiwe inda kumheshimiwa eh yes. tunafahamu uh, wewe umekuwa karibu na dipi 
na pia watu ambao wako karibu na yeye ni watu wako wa karibu. Ah mbona uzungumze kuhusu mitandaoni useme kwamba unataka kukuwa adviser wake wakati tunafahamu una njia rahisi kabisa ya kina Oscar Sudi ya kumfikia na kumwambia one on one nataka kukuwa adviser wako. Unajua nilikwambia kitu moja nitakwambia leo hii. Kila mtu ni Nairobi anajitete. Na hii Nairobi haina rafiki. Rafiki yako ni kazi. Rafiki yako ni wewe na nafsi yako wewe mwenyewe. Use trust hata mtoto wako kwa sababu kuna watu ambao watoto ambao wameua hata mababa zao. Unapata mm-hmm. point? Mm-hmm. Naweza kuambia kitu moja. Mm-hmm. Kwa siasa haina rafiki. Mm-hmm. Na wakati wote unataka kuingia hata unataka kufanya kitu. Mm-hmm. Na watu ambao wana surround kiongozi yote. Mm-hmm. Ene king ako na watu wanamu surround. Mm-hmm. Na hao watu wawezi kutaka by the way upenye uingie kwa sababu pia wao na watu wao. Yeah. Pia wao wanajitafutia. The best I can do nimekwambia baada ya William Samuel Ruto kwa Sony na the president of this country nitafanya friends conference moja kubwa sana ya kwambia mheshimiwa rais ninaomba ni kuwe part and parcel in your government mm-hmm. na naomba kiti ya advisor to the president mm-hmm. and i'm very specific with that because mm-hmm. at the end of the day mimi nilisimama kama rais mm-hmm. unapata your point na uka step down niko na manifesto yangu mm-hmm. ambao nilichora kabla sijakuwa na niko pia nilikuwa na naibu wangu ambao anaitwa Waidera. Mm-hmm. Na tulikuwa na manifesto ya kubadilisha nchi. Mm-hmm. Nitamwambia hii ndio ilikuwa ni manifesto yangu. Mm-hmm. Naomba kwa heshima na taadhima. Kama inaweza kufurahisha tuingishe kwenye hii manifesto yako tusaidie watu wetu wa Kenya mm-hmm. pamoja na watu wa Nyanza mm-hmm. as a whole. Mm-hmm. Yeah. Nitakutafuta tuzungumze kuhusu manifesto na kwa nini mnyamua ladies mweke kama Uh, running mates kwa sababu haijawahi kutokea uh, tangu kitambo lakini maneno yako ya mwisho kwa uh, viongozi wadogo ambao wamejitokeza kwa mfano akina Jalango na wengine wengi ujumbe wako ni upi kwa wewe kama kiongozi uh, ujumbe wangu kwa wale viongozi ambao wamejitokeza ni ya kwamba usiabudu kiongozi ambao wako huko juu. Mm-hmm. Kazi yako ni kufuata tu kiongozi usitumikie watu wako. Kama rafiki yangu Jalango nataka nimwambie jambo moja. Mm-hmm. Wacha kufuata Raila kila pale penye anaenda na kujipendekeza. Mm-hmm. Enda shughulikia watu wako walangata. Mm-hmm. Miaka ni ngapi? Tano. Five years. Mm-hmm. If you don't work for your people. Hiyo crowni ambayo umevaa ikianguka ni mabati. Mm-hmm. Hawa watu watakupeleka nyumbani. Na ukikupeleka nyumbani utaingia depression. Mm-hmm. Stop following leaders kwa kujipendekeza. Mm-hmm. Umechaguliwa chini ya chama ni sawa. Asante. But work very hard for your people. Mm-hmm. Unapata your point? Yeah. Heshimuni viongozi ambao mwatangulia kwenye mena mbele yenu, lakini msiwasujudu na msiwalambe vyake. Mm-hmm. Mzigo ambao imekupeleka huko ni mzigo ya kwamba unataka kufanyia watu wako kazi na kubadilisha maisha mm-hmm. yao. Mm-hmm. Hautabadilisha maisha yako ya wao watu kwa kuenda kufanya comedy mm-hmm. na kufuata viongozi mm-hmm. na kuka 24/7 mm-hmm. na kuongea rumors na kutusi viongozi wengine kufurahisha viongozi wengine mm-hmm. fanyeni kazi miaka iko pande yenu mm-hmm. fanyeni kazi na mo aim higher mm-hmm. na mo make sure mm-hmm. ya kwamba miaka tano mnakumaliza huyo uongozi mm-hmm. umebadilisha maisha ya mtu mm-hmm. wow thank you so much for okay uh, unataka kuongeza kitu kingine Ah, sina neno ya kuongezea nita uh-huh. kwanza wacha kwa sababu next week ndo tunajua ana yeah. president yeah, na nataka kukuishia president uh, William Samoe Ruto mm-hmm. kwa ushindi mkubwa ambaye anaenda kuchukua asubuhi na mapema mm-hmm. anaenda kuwini kesi mm-hmm. asubuhi saa 12 mm-hmm. na is the next president after he's been sworn in aka baada ata akienda kukula biblia mm-hmm. nataka nimwambie hivi Yeah. Mwambie. Tafuta Mheshimiwa Rais. Mm-hmm. Tafuta Mheshimiwa Rais. Yes. Uhuru Kenyatta. The president. Tafute. Mshukuru yeah. kwa nafasi amekupa mm-hmm. kama naibu wake wa Rais mm-hmm. kwa hizo muda zote. Yeah. Na umshukuru na umwambie nitakuchu, nitakuchunga. Tafuta Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kupe baraka zake na umwambie utafanya nini utamchunga usikubali watu 
wa watusi usikubali wafuasi wako wa watupia macheche za maneno tayari umeshashinda kiti ni kuambia wafuasi wako the best you can do ni kushukuru hao wazee kwa kuongoza inchi kwa hekima na busara nani wakati wao wa kupata package na kwenda wapi nyumbani sirudie makosa ambayo ilifanyika 20 years ago yes. enzi ya moi mm-hmm. wakati kibaka aliingia kiti akipewa kiti na mwenye alimpa kiti ni Raila Amolo Odinga mm-hmm. na watu wenye walimuimbia moi walimwambia yote yawezekana bila moi mm-hmm. historia inaenda kujirudia tena after miaka 20 miaka 20 ili enzi ungeambia Raila Amolo Odinga utaimbiwa hivyo mm-hmm. hangekubali yes angesema haiko mm-hmm chochote ambacho unafanyia kiongozi ambaye anatoka yes. wewe pia ujue ya kwamba krauni itaisha itaanguka yeah. ungependa ufanyiwe mazuri vile ungefanya wengine mm-hmm. give them a very good send off with a lot of respect mm-hmm. wape package mm-hmm. na uwachunge na kama kuna mtu anajaribu kutaka kucheza nao deal na huyo mtu so we can say a leadership is temporary leadership is temporary yeah. and i can tell you for free yeah, yeah. Uh, naweza kuambia bila kuna viongozi ambao saa hii wanakaa wanacheza na paka kwa nyumba na ni viongozi kama ile mmoja wenye walikuwa very powerful ma MPs ma governor ma senator wanatamani atawapewe chama ya board ungewaambia 5 years ago ya kwamba hii kiti ni temporary tafadhali tafadhali ni shikeni simu yangu mm-hmm. awe shika simu yako mm-hmm. ungewa tumia text wange kujibu mm-hmm. saa hii simu zao ni kama wanawasha na kuwasha kwa sababu wakati krauni inaanguka inakuwa ni mabati mm-hmm. na watu ambao walikuwa wanakusududia ndio wanakucheka mm-hmm. watu ambao walikuwa wanakupigia simu wakikuomba na wanakukatia simu mm-hmm. watu wachukulie hii kitu ni ya kwamba inaisha na watu wachukulie kwamba maisha yanaendelea baada ya siasa mm-hmm. mheshimiwa tukiongea tutaongea mpaka kesho asante sana Tumefanya, tumefanya handshake. Handshake. <laughs> <laughs>